ഓരോ പറയാൻ മറന്നു ഈ ഒരു പ്രദേശം കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇതൊരു കാടാണ് ഈ കാട് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ചുറ്റുമുള്ളൊന്നും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായി ഞാനിപ്പോൾ ഒരാളുടെ അടുത്താണ് പോകുന്നത് ഇന്ന് ആനക്കാരം എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരാളുടെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുണ്ടാവും പീലാണ്ടി ചന്ദ്രു ചന്ദ്രു എവിടെ നിന്നാണ് ചന്ദ്രുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതെല്ലാം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാവുക കമോൺ ാണ് ആനക്കൂട് ആനക്കൂട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പീലാണ്ടി പീലാണ്ടി വരുന്നതിന് മുമ്പ് പീലാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി പണി കഴിപ്പിച്ചതാണ് ഈ ഒരു കൂട് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇത് നിർമ്മിച്ച രീതി അതൊക്കെ നമുക്ക് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഇത് ഇവിടെ പീലാണ്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയത് വയനാടിൽ നിന്നുള്ള സമർത്ഥരായ പണിക്കാരാണ് ഈ ഒരു കൂടിൻ്റെ ഒരു രീതി കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ചില്ലറ ഒരു തട്ടുകൂട്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു കൂട് പണിയാൻ പറ്റില്ല അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതികളുണ്ട് എല്ലാം ഇതിന് കണ്ടോ ഷെയ്പ്പ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് ഉരുണ്ട ഉരുണ്ട മരങ്ങളാണ് ഇതിന് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ മുകളിൽ കെട്ടിയ കയർ കണ്ടോ ഇത് ശരിക്കും ഇത്രയും ഇത്രയും ഉള്ളിൽ ഓരോ ഉരുണ്ട മരങ്ങൾ വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അത് നിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കെട്ടിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അതൊക്കെ അത്രയും സമർത്ഥരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ ഈ കൂട് ഇവിടെയുണ്ട് അന്നാണ് ഇത് പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ആ ഭംഗിയിൽ തന്നെ ഇത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പീലാണ്ടി കൂട് അതായത് ഈ ഒരു കൂട് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം പീലാണ്ടിനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു ഇതിനുള്ളിലാണ് ചട്ടം പഠിപ്പിച്ചത് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ീലാണ്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് അറിയാൻ പോവാണ് ഇവിടുത്തെ ദിനചര്യകൾ ഇവിടുത്തെ സ്വഭാവ രീതികൾ എല്ലാം നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം പീലാണ്ടി ഇവിടെ വന്നത് മുതൽ ഇവിടെ മെരുങ്ങി കിട്ടിയത് മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ മെരുക്കി എടുത്ത ഒരാളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് മുരുകേഷ് നമസ്കാരം മുരുകൻ എന്നാണ് എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുക അല്ലേ ഓക്കെ ചന്ദ്രു ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ വന്നു ഇപ്പം നമുക്ക് നേരെ ചന്ദ്രുവിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കാണാനുണ്ട് അവൻ കിടന്നിരുന്ന കൂട് ആ വന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറയാം ഒന്നാമത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മെയ്യ് മെയ്യ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് ടൈമിലാണ് ആന വന്നത് വന്ന അന്ന് മുതൽ നമ്മൾ തന്നെ ഞാനും എൻ്റെ ചേട്ടനും ഉണ്ട് ഒരാൾ രതീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ ആശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആനയുടെ പാപ്പാനാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇറന്നാൽ ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് കൂട്ടിൽ നിന്നു ഒരു വർഷം ആ കൂട്ടിൽ ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് കൂട്ടിൽ നിന്നു ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് തുടക്കത്തിൽ ഈ മെരുക്കുന്ന രീതി ആദ്യമേ നമുക്ക് അങ്ങ് ഓരോന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ലല്ലോ ആദ്യം ആ കൂടുതൽ കൊടുന്ന് ഇട്ടു അതിനുശേഷം ഒരു വർഷം ആ കൂട്ടിൽ കിടന്നു അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അനുസരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു ആദ്യം ഒരു ഒരാഴ്ച ഒന്നും തീറ്റ കൊടുക്കാനുള്ള ഗ്യാപ്പ് അതിനകത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ തീറ്റ അതിന് പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കും പ്ലാവിന്റെ ഇലയൊക്കെ നമ്മൾ കൊത്തി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കണം വലിയ തണ്ട് മാറ്റേജ് ചെറിയ കമ്പായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പുല്ല് അവിടെ ആ വള്ളി കണ്ടിച്ച് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വണ്ടി എടുക്കും പിന്നെ ഒരു വലിയ വാർപ്പുണ്ടായിരുന്നു വാർപ്പിൽ വെള്ളം ഇട്ടു അതിന്റെ ഉള്ളിലാണോ അല്ല പുറത്ത് കൈയിടാം അവിടെ കൊടുക്കും പിന്നെ ചോറ് നമ്മൾ ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ ആദ്യ ആ ഒരു ഉരുളയാക്കി വെച്ച് അതിൻ്റെ അഴിയുടെ അവിടെ വെച്ചു കൊടുക്കും ഇപ്പൊ ആനക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിന് ചെറിയ ഉരുളയായിട്ട് അത് പിന്നെ പിന്നെ അത് കയ്യിലാക്കി പിന്നെ ആ അത് പിന്നെ അത് വായിലേക്ക് ആദ്യമൊക്കെ ഇപ്പൊ ഈ ചോറൂരിലൊന്നും അവർക്ക് കഴിച്ചിട്ട് ശീലമില്ലല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ കാട്ടിൽ അങ്ങനെ ചോറൂരിലേക്ക് കിട്ടൊന്നും കൊടുക്കാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടുന്നാണ് അത് തുടക്കം ഉണ്ടായത് അല്ലേ അപ്പം അത് എടുക്കാൻ ആദ്യം ബുദ്ധിമുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ 
ആദ്യം ഒരു 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 ദിവസമൊക്കെ കൊള്ളാവും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ജനിച്ച ഉടനെ കുട്ടികൾ പാല് കുടിക്കാൻ അത് കഴിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ പിന്നെ എപ്പം മുതലാണ് ഇങ്ങനെ അനുസരിപ്പിക്കാനുള്ളത് നോക്കിയത് തുടങ്ങിയത് അതായത് ഇപ്പം അങ്ങോട്ട് നിൽക്കും ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ചിരുന്നു അതൊക്കെ എപ്പം മുതലായിരുന്നു അത് ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ എന്ത് ചെല്ലുമല്ലോ അതിനടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ കൂട് ക്ലീൻ ചെയ്യണ സമയത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ളൂ ആ ആ മാറി നിൽക്കാനൊക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു പുള്ളിയുടെ ഒരു ഒരു രീതി ഓടിക്കോ ഓടിക്കോ എന്തുകൊണ്ടെടുത്ത് ഓടിക്കും കൂടുതലേക്ക് ഇടിക്കും ചെയ്യാം കൂട്ടിലേക്ക് ഇടിക്കും ഓ അത് ശരി അതാണല്ലോ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് പരിചയമില്ലല്ലോ അതെ അതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കാര്യം അതിന് പരിചയമില്ല അത് പെട്ടെന്ന് ഒരു സൂപ്പർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് കൂട്ടി കിടക്കും ഒരു എലി കെട്ടി കൂടി ചടുക്കും പിന്നെ പിന്നെ അവർ അതിന്റെ ഇടത്തിലേക്ക് വന്നു ഓക്കേ അപ്പോൾ കൂടിനെ ഇടിക്കും ഓക്കേ അതാണ് ദേഷ്യം അത് പെട്ടെന്ന് എലി കെട്ടി ചെന്ന പ്രോട്ട് മാറി വെക്കാനാ പിന്നെ അതൊരു 10 ദിവസം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അവരങ്ങ് പോണുള്ളൂ ആ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഉപദ്രവകാരികൾ അല്ല എന്ന് അവരിനെയാണ് മനസ്സിലായത് അല്ലേ ഓക്കേ എന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വർഷം അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരു ധൈര്യം നമുക്ക് എങ്ങനെയാ വന്നത് അതായത് ആനെ ഏത് പരുവത്തിൽ ആയപ്പോഴാണ് ആദ്യമൊക്കെ <laughs> 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 ഉറക്കുമല്ലോ <laughs> 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 ചോദിക്കാൻ <laughs> 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 ഇടപഴകുമ്പോഴുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഒരുപാട് വർഷക്കാലം കാട്ടില് തന്നെ ജനിച്ച് കാട്ടിൽ വളർന്ന ആ ആനയാണ് നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടുതലാക്കി മനുഷ്യന്മാർക്ക് കൈകാര്യം പറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റിയത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പീലാണ്ടി എന്ന ചന്ദ്രു വളരെ സന്തോഷായിട്ട് അല്ലെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ രീതികൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ദിനചര്യകൾ അതൊക്കെ എന്താണെന്ന് പറയോ രാവിലത്തെ പരിപാടി എന്താണ് രാവിലെ ഒന്ന് തറ ക്ലീൻ ചെയ്യും മണിത്തറ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അവിടുന്ന് രാവിലെ വരുമ്പോ റേഷൻ കൊണ്ടുവരും നമ്മള് എനിക്ക് റേഷൻ ഉണ്ട് അത് അവിടെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തറ ക്ലീൻ ചെയ്യും അത് കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഇതിൽ നടത്തും ആവിടംവരെ നടത്താം നടത്തി കൊറേ നടത്തി കഴിയുമ്പോ റേഷൻ കൊടുത്ത് തണുപ്പിക്കും അത് തങ്ങനെ നിർത്തിൽ എവിടെ തണുക്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തീറ്റ രാവിലെ പ്ലാവിലെ ഉണ്ട് അത് എടുത്ത് വാങ്ങി കൊണ്ടുപോയി കിട്ടിയിടും ആദ്യമൊക്കെ <laughs> 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 അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഏകദേശം പുല്ലൊക്കെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കിട്ടും അല്ലേ എന്ത് കഴിക്കാനാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഇപ്പഴും പുല്ല് കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് എന്ത് കഴിക്കാനാ കഴിക്കില്ലാത്ത ആഞ്ഞിലി ആഞ്ഞിലി 
അതെ <laughs> 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 ഓക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു എന്താ പറയാ എല്ലാവരുടെയും ഒരു പേടി സ്വപ്നം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകൾ കാണാൻ വന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്തായിരിക്കും അവരിതിനെ അവരുടെ ഐശ്വര്യമാണ് അവരുടെ ദൈവമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ആണോ അവരുടെ ഒരു വിശ്വാസം ഐശ്വര്യ കാരണം അവർ വന്നതാണ് അവർക്ക് എന്തോ കൃഷി വിളവെടുക്കുന്ന സമയത്തോ അങ്ങനെ എന്തോ നമ്മൾ ചോദിച്ചില്ല അവർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു കണ്ടിട്ട് പഴം ശർക്കര അങ്ങനെ ഒത്തിരി പലഹാരം കൊണ്ടുവന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പത്തറുപത് പേരുണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു പുള്ളേര് കാല് സൂലാത്ത ഒരു ചേട്ടനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കൂടുതൽ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു മുഴുവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കാണാൻ എന്ന് പറയാല്ലേ വലിയ ബസ് നടത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ഞാനായിരുന്നു അവിടെ ചിലര് കരഞ്ഞു സന്തോഷം കൊണ്ട് ചിലര് ചിരിച്ചു അയ്യോടാ അതെന്തൊരു ഇതല്ലേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പീലാണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് എന്നിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ആളുകൾ ഇവിടെ വീണ്ടും കാണാൻ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരുടെ അതല്ലേ അവരത് ദൈവത്തെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം ഇവിടെ പിലാണ്ടി ഇങ്ങനെ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇനി മറ്റുള്ള ഒരു ചട്ടക്കാരന്റെ പേര് എന്താ പറഞ്ഞത് അയ്യപ്പൻകുട്ടി ചേട്ടൻ അയ്യപ്പൻകുട്ടി ചേട്ടൻ ആൾ ഇന്ന് അവധിയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവര് രണ്ടുപേരുമാണ് പിലാണ്ടിയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്തായാലും ഒരുപാട് സന്തോഷം ഇപ്പോൾ എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് സെക്ഷൻ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ ആയിട്ടുള്ള ശ്രീകാന്ത് സാറാണ് സാർ നമസ്കാരം ഇവിടെ ഇപ്പം അഭയാരണ്യം എന്നല്ലേ ഇതിൻ്റെ പേര് പറയാം അല്ലേ ആദ്യം കോടനാടായിരുന്നു പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി ഇപ്പം ഇവിടെ ആനകൾ സജീവമായിട്ട് ഇപ്പം എത്ര വർഷമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് കോടനാട് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആന അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അവിടുത്തെ ഡിയർ പാർക്കിൽ നിന്നുള്ള മാനുകളും മ്ലാവുകളും എല്ലാം പതിമൂന്നോട് കൂടി തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു പിന്നെ പതിനഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇങ്ങോട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി ഇപ്പം ഇവിടെ ആറാണ് ആറാനകളുണ്ട് നീലകണ്ഠൻ ഒരു ആന കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കൊങ്കയാന പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി മൊത്തങ്ങയിൽ കൊണ്ടുപോയതാണ് പിന്നെ തിരിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആറാമത്തെ അംഗമായിട്ടാണ് ചന്ദ്രു വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് ചന്ദ്രു ആണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു മാസ്റ്റർ അട്രാക്ഷൻ ചന്ദ്രുവിനെ കാണാനാണ് പൊതുവിൽ എല്ലാവരും എല്ലാവരും വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പിന്നെ മുരുകൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു അതായത് അട്ടപ്പാടി എന്നൊക്കെ ആളുകൾ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇപ്പം അട്ടപ്പാടി മാത്രല്ല കേട്ടോ അതായത് കേരളത്തിലുള്ള ആനപ്രേമികൾക്ക് മുഴുവനും പീലാണ്ടിയെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ കൂടുതലും ഇവിടെ ആളുകൾ കാണാൻ വരുന്നത് പീലാണ്ടി കാണാൻ തന്നെ കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ മുതിർന്നവർക്കും താല്പര്യം പീലാണ്ടി ഇന്നലെ ഒത്തിരി ആയിരത്തിനു മേൽ ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു സിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ കൂടുതൽ ആളുകളും പീലാണ്ടി അന്വേഷിച്ചു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും പീലാണ്ടി ഇത്ര ഹീറോ ആയി മാറിയത് ശരിക്കും <laughs> 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 ആവശ്യത്തിന് ഭക്ഷണവും വെള്ളവും വ്യായാമവും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആള് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മറ്റാനകളെ നമ്മൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന പോലെ നടത്തുന്നില്ല ചീഫ് വെറ്റിനറി ഓഫീസറുടെ അനുമതിയെ കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ കൂടുതലും പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ചില ആനകളൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ തീറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ തീറ്റ പ്ലാവിലെ പുല്ലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്റ്റോക്ക് തീരുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വരുന്നത് മറ്റാനകളാണ് ഇവിടെ ശാന്തനാണ് 
എപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസറായിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മൂപ്പർക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഒരു പേടിയോട് ആണല്ലേ ഈ നമ്മളിപ്പം പിലാണ്ടി കിടന്നിരുന്ന കൂടിന്റെ മുമ്പിലാണ് ഈ കൂടിനെ കുറിച്ച് എന്തോ പറയോ കൂട് ഈ ആനയോട് മയക്ക് വെടി വയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമയത്ത് തന്നെ കൂട് നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ഇവിടെ തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് അതിന് വേണ്ടിയുള്ള യുക്കാലി കഴികൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഈ കൂട് പൂർണ്ണമായിട്ടും പണി തീർത്തതിന് ശേഷമാണ് എന്നിട്ട് ആനയെ വെടിവെച്ചത് എന്നിട്ട് നേരെ കൊണ്ടുവന്ന് കൂട്ടിലേക്ക് കയറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളും സജ്ജീകരണങ്ങളും എടുക്കണം എന്നിട്ട് കൂടി കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം ആളെ അല്പം അന്നൊക്കെ വലന്റ് ആയിരുന്നു കൂടി പിടിച്ചു തകർക്കാനുള്ള ശ്രമം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് മെരുങ്ങി അല്ലേ ഓക്കെ രണ്ടു പേര് ചേർന്ന് മെരുക്കിയെടുത്തു അതൊരു ഇപ്പം സാറ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഈ ഒരു ഓഫീസർ സ്ഥാനമല്ലാതെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു ആനപ്രേമി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ആനയെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മൾ മനുഷ്യര് ഒരു കാട്ടിൽ വളരുന്ന ഒരു ജീവിയെ മെരുക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല മുൻകാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് ആനയെ കുഴികൾ വീഴ്ത്തി പിടിച്ചെടുത്ത് പനകളുടെ സഹായത്തോടെ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇതുപോലുള്ള കൂടുകളിൽ പെർമനന്റ് കൂടുകളിൽ തന്നെ ഇട്ടാണല്ലോ മെരുക്കിയെടുത്തിരുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പഴയ കോട്ടനാട്ട് ആനക്രോൾ ഇപ്പോഴോ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ആനകളെ മെരുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആ കൂട് അത് ഇപ്പൊ ആന പിടുത്തം നിർത്തിയത് കൊണ്ട് അത് ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇത് യാദൃശ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കേണ്ടി വന്ന ആന ആയതുകൊണ്ടാണ് സജ്ജീകരണം ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വന്നത് ഇവരെ ആ മെരുക്കിയെടുത്ത പാപ്പാമാരെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു അവരെല്ലാം നല്ല കഴിവും ഇതിനോട് താല്പര്യം ഉള്ളവരാണ് അത് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്കതിന് അത്രയും വിഷമകരമായ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ മെരുക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും അവരാണ് കൂടുതൽ ഹീറോ അല്ലെ ഓക്കെ ഈ കൊടുന്ന കാലത്ത് സാർ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ ആയിരുന്നു ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് കാണാൻ വരുമായിരുന്നു അപ്പം അന്നത്തെ കൊണ്ടുവന്ന അതിനുള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പേലാണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷയും ശീലം <laughs> ഇവിടെ ഇപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇവർക്ക് ആക്ടിവിറ്റികളുണ്ടോ പൊതുവെ അപ്പം ഇവിടെ ആറ് ആനകളാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ചന്ദ്രുവിനെ അങ്ങനെ കൂടുതൽ നടത്തിപ്പിക്കൽ കാര്യങ്ങളില്ല ദിവസം ഇവിടുത്തെ ഓരോ രീതികൾ ഓരോ ആനയ്ക്കും ഓരോ ചട്ടക്കാരൻ തന്നെയല്ലേ അതെ അതെ അപ്പൊ അത് ദിവസവും രാവിലെ ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോമീറ്റർ നടത്തും പിന്നെ അതിനുശേഷം അവർ വന്ന് ചോ ഈ ചോറ് കൊടുക്കും പിന്നെ കുളിപ്പിക്കും അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ പൗഡർ പുല്ലും എല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ ചോറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ റാഗി മുതിര അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരിയേറെ മിനറൽ മിസ്റ്റർ അങ്ങനെ കുറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഉണ്ട് വെറ്റിനറി ഓഫീസർമാരാണ് അത് പ്രകാരമുള്ള ഭക്ഷണവും ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുമ്പോൾ മരുന്ന് എല്ലാം കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പരിപാലിക്കുന്നു ഇവിടെ സാറിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ആന ഇവിടെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് ഹരിപ്രസാദും പിന്നെ അതുപോലെ നാല് പിടിയാനകളും പാർവതി സുനിത സുനിതയാണ് ക്യാമ്പിലെ ലീഡർ ഈ പീലാണ്ടി എന്നുള്ള പേര് ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്ന അതായത് ഒരു അവിടെ ഏറ്റവും ആദ്യം പീലാണ്ടി അതായത് ഈ ആന കാരണം മരണപ്പെട്ട ഒരാളുടെ പേരാണ് പീലാണ്ടി എന്ന് പിന്നെ ചന്ദ്രു എങ്ങനെയാ വന്നത് ചന്ദ്രു അന്ന് ഇവിടെ അന്നത്തെ കൺസർവേറ്റർ അല്ലെ അന്ന് ചീഫ് കൺസർവേറ്റർ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാറിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിലൊക്കെയാണ് നിർത്തലാണ് പിടിക്കുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത പേരായിരിക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു ഉറപ്പല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹം നോർത്തൻ വൈൽഡ് ലൈഫ് കൺസർവേറ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം കൊണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു പേര് മറ്റുള്ളവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എങ്കിലും പീലാണ്ടി എന്നുള്ള പേര് കളയരുതെന്ന് കരുതി പീലാണ്ടി ചന്ദ്രു പീലാണ്ടി ചന്ദ്രു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പീലാണ്ടിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അല്ലെങ്കിൽ ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് പിടിക്കണം എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് തീരുമാനം എടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും പ്രശ്നം മാനാനിമൽ ക
ആനയെ പിടിക്കാനോ ഒക്കെയുള്ള ഉത്തരവുകൾ വരുന്നത് എന്നിട്ട് ആ ഒരു പിന്നീട് അതിനെ നിരീക്ഷിച്ച് എവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റുകളെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് നിരീക്ഷിച്ചതിന് ശേഷമായിരിക്കും അത് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഏത് രീതിയിൽ അതിനെ മയക്കം ഇവിടെ വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എവിടെ വെച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് ഒത്തിരിയേറെ ദിവസം ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പറ്റുമോ അപ്പം അപകടകരമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ആന ജീവിക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും അപകടം വരാത്ത രീതിയിൽ വേണം അപ്പം അതിലെ പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തിട്ടായിരിക്കും വ്യക്തമായ ഒരു പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മയക്കം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൂട്ടിൽ കയറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടും എന്തായിരുന്നു പ്രൊസീജർ അതറിയാമോ മയക്കുവിടെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ മറ്റ് കുങ്കിയാനകളുടെയും താപ്പാനകളുടെ സഹായത്തോടെ വെളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവിടെ നിന്ന് ലോറിയെ കയറ്റിയാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആ മയക്ക് വിടാനുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡോക്ടർ കൊടുക്കും അതിനുശേഷം ആ മയക്കത്തിന് റിലീസ് ആകും അതിവിടെ കയറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അന്ന് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഡോസേജ് അനുസരിച്ച് മയക്കത്തിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷനും വ്യത്യാസമെങ്കിലും ഡോസ് കൂടിപ്പായാൽ ആനയ്ക്ക് അപകടം വരാം അപ്പം അതെല്ലാം ഡോക്ടർമാർ ഒരു ആ ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പാനൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു എന്താ പറയുക തീരുമാനങ്ങളും അല്ലേ പ്രവൃത്തികളും ഒക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പുറകിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പം സാറിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് ചന്ദ്രൻ്റെ വന്ന ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കാണാറുണ്ട് ഞങ്ങൾ ദിവസം രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇത് കാണണമല്ലോ അല്ലേ എല്ലാ പ്രവർത്തികളും വരും അപ്പാമാർ ചെയ്യുന്നു എല്ലാം നമ്മൾ ദിവസം മോണിറ്റർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രാത്രിയിലും വരാറുണ്ട് രാത്രി വരും രാത്രി വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ ഉണ്ടാവാറ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വിഷയങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാലും വന്ന് കാണാം ഓക്കെ സാറിൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് എന്താ വയ്ക്കാം അതൊരു ഘനഗാംഭീര്യമാണ് അല്ലെ നമ്മൾ അത്രയും ഇതായിട്ട് കേൾക്കാറില്ല അങ്ങനെ സാധനം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എപ്പോഴും ദേഷ്യം തുമ്പി നിലത്തടിക്കലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പരിചിതർ വന്നാൽ ഇവൻ ഡോക്ടറും ഞങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ പോലും ചെറിയ ശബ്ദമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുക അവരുമായിട്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര സിങ്ക് ആണ് നിങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ കുറച്ചൊരു അതെ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല കേട്ടോ നല്ല കൂളാണ് ആള് പിന്നെ വിസിറ്റേഴ്സ് വരുമ്പോഴും ഇപ്പൊ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുപോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പൊ വളരെ കൂളായിട്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ കണ്ടെന്ന് ചന്ദ്രു നക്കി വിളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പൊ ചന്ദ്ര ഇവിടെ വളരെയധികം ഹാപ്പിയാണ് എല്ലാ വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുണ്ട് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും ആൾ വളരെ സന്തോഷാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആനപ്രേമികളെയും ചന്ദ്രുവിനെ കാണാൻ ഇങ്ങോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യാണ് നമുക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് കാണാം വരാം പക്ഷെ ഒന്നും കൊഴിക്കാൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അനുവദിക്കില്ല അത് അനുവദിക്കില്ല അത്രേ ഉള്ളൂ തീരത്താണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ കോടനാടുള്ള ആനകളെ പണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ടായിരുന്നു കുളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ മണലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതത്ര സേഫ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആ കുളി ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് കാണണം എന്ന് തോന്നി നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം എന്തായാലും ചന്ദ്രുവിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കുക വ്യത്യസ്തമായ ആനക്കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവര